வாசிக்க கேட்கலாம் Book of Leviticus chapter 9 verse 3 and 4 And unto the children of Israel thou shalt speak saying Take ye a kid of the goats for a sin offering and a calf and a lamb both of the first year without blemish for a burnt offering also a bullock and a ram for peace offerings to sacrifice before the Lord and a meat offering mingled with oil for today the Lord will appear unto you மேலும் இஸ்ரேல் புத்திரரை நோக்கி கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பலியிடும்படிக்கு நீங்கள் பாவ நிவாரண பலியாக பழுதற்ற ஒரு வெள்ளாட்டு கடாவையும் சர்வாங்க தகன பலியாக ஒரு வயதான பழுதற்ற ஒரு கன்று குட்டியையும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் சமாதான பலிகளாக ஒரு காளையையும் ஒரு ஆட்டு கடாவையும் எண்ணெயிலே பிசைந்த போஜன பலியையும் கொண்டு வாருங்கள் இன்று கர்த்தர் உங்களுக்கு தரிசனம் ஆவார் என்று சொல் என்றான் இங்கு நான்கு விதமான பலிகள் இந்த இரண்டு வசனங்களிலே சுட்டி காட்டப்படுகிறது இந்த இஸ் டூ வெர்சஸ் वी कैन सी फोर काइंड्स ऑफ ஆஃபரிங்ஸ் வேதத்துல 10 விதமான பலிகள் சுட்டி காட்டப்படுகிறது இந்த பைபிள் தேர் ஆர் 10 ஆஃபரிங்ஸ் ஆர் மென்ஷன் அதுல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐந்து பெரிய பலிகள் ஐந்து சிறிய பலிகள் and so one of the great offerings and five of the small offerings ஆனால் இங்கு நான்கு விதமான பலிகளை செலுத்தும் முடியாக ஆண்டவர் பேசுகிறார் but here the lord is speaking them to offer four kinds of offerings பலையர் பாட்டிலே இந்த பலிகள் எழுத்தின் பிரகாரமானது புதியர் பாட்டிலே ஆவிக்குரிய தன்மை உள்ளது and these offerings in old testament are form in a little format but in the new testament when it comes it shows in a spiritual manner எத்தனை வருடங்களாக நூற்று கணக்காக இல்லாவிட்டால் எத்தனை நூறாண்டுகளாக ஜனங்கள் பலிகளை செலுத்தி வந்தார்கள் and for years together and for centuries and the people they offered offerings unto god ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற விதமாக பலியை செலுத்தினார்கள் in every situations according to their life and the offerings offerings to unto god பாவம் செய்யும் பொழுது குற்றம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் குற்ற நிவாரண பலி பாவ நிவாரண பலி இவைகளை செலுத்தினார்கள் so when they committed sins and when they committed faults and they offered the trespass offering and sin offering தேவனிடத்திலிருந்து எதையாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்கள் சர்வாங்க சாதகன பலி தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரம் உண்டு வேண்டுமானால் சமாதான பலிகள் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவனமாய் ஜனங்களுக்கு கத்தர் கட்டளையிட்டு இருந்தார் when they want to get something from god and they offered burnt offering and when they want to solve the problems and they gain the peace offering and this is how according to the situations and circumstances they offered offerings in old testament anal inge naangu baligalai seiyum bolude oru mukkiya sambhavam nadakkirathu but here when they offer these four offerings an important incident is taking place neengal idai seidhu paarungal indru kathar ungalku darshanam aavar and you do all these unto god and the lord shall appear unto you today தரிசனம் என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த விஷன் தட் இம்பார்டன்ஸ் அண்ட் இம்பார்டன்ட் பார்ட் இன் கிறிஸ்டியன் லைஃப் ஒருவன் தேவனுடைய மனுஷனானால் இந்த தரிசனம் என்கிறதான ஒரு gift அவனுக்குள்ள ஆபரேட் ஆகறதாக வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது if one is a man of god the bible represents and he should have a vision இன்றைக்கும் கூட தரிசனம் காண்கிற अनेகரை நாம் பார்க்கலாம் even we can see many that are seeing visions ஆனால் அன்றைக்கு தரிசனம் கிடைக்காத ஜனங்களும் இருந்தார்கள் but there are some in those days that they did not get vision ஜனங்கள் தேவனோடு நெருங்கி வந்தால் இல்லாவிட்டால் ஜனங்கள் ஆவிக்குரியவளா இருந்தால் தனிப்பட்ட விதத்திலும் பொதுவிலும் கர்த்தர் பல தரிசனங்களை கொடுத்ததை வேதத்திலே பார்க்க முடியும் when the people come closer to god we can see in the scriptures and the lord gave many visions to them ஆனால் ஜனங்கள் தவறுகளை செய்யும் பொழுது இல்லாவிட்டால் முன்னுக்கு நிற்கிறவர்கள் தவறுகளை செய்யும் பொழுது தரிசனத்தை ஜனங்கள் இழந்து போகிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஜனங்கள் தரிசனத்தை இழக்கும் பொழுது அங்கே ஜனங்கள் சீர்கட்டு போகிறார்கள் என்று வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் and where there is no vision the people will perish 1 சாமுவேல் 3 ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look at 1 சாமுவேல் chapter 3 முதல் வசனம் சொல்லுகிறது பிரத்தியட்சமான தரிசனம் அந்த நாட்களில் இல்லாமல் போய் விட்டது and so was one says and there was no vision open vision on those days என்னால் அன்றைக்கு ஊழியத்தில் இருந்தவர்கள் அந்த நிலவரத்தில் அவர்கள் இல்லை because those that are on those days and they were not in a proper state in those times இன்றைக்கும் கூட நமக்கு தரிசனத்துக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம் even today and we may have some chances to lose our vision darshanathil irandu pagudhi irukkirathu there are two sides in vision oru sambhavathai kathar velippaduthuvathu darshanam and when the lord reveals a matter that is a vision oru manidhanukku avar thannai velippaduthuvathu darshanam and when the lord reveals himself to a man and that is also a vision nadakka pogura kaaryangalai avanukku velippaduthinal adu theerka darshanam and when the lord is going to say for the matter is going to happen in future and that is prophecy oru silarukku la apdi takku takku nu oru darshanam kadaikum and some they get the vision spontaneously ellarum jabathil irupanga ellarukku adu கேது ஒரு சிலருக்கு கண்ண மூணு ஒண்ணே தரிசனம் கிடைக்கும். and all will tarry in pray, prayer but all cannot receive the vision but they that are having this gift and the gift will be operated for them. புதியர் பாட்டிலே வாலிபர்களுக்கு இந்த 
தரிசனம் ஒரு gift என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது in new testament we can see and this vision is a gift to the youths யோவேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டது அப்போஸ்தல இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டதாக பேதரு பேசுகிறார் in book of joel chapter 2 the verse the prophecy which is uttered it is fulfilled in acts of the apostles chapter 2 அப்போஸ்தல 2 16 ல 17 ல நாம் இதை பார்க்க முடியும் and we can see this incident in acts of the apostles chapter 2 the 16 and 17 சரியான அபிஷேகம் வரும் பொழுது வாலிபர்கள் தீர்க்க தரிசன தரிசனம் உள்ளவளாய் மாறுகிறார்கள் when the right anointing comes and the youths become have the precious thing the vision of characters அப்ப வாலிபர்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு தரிசன ஒரு அனுபவம் பழைய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்குள் இருக்கிறது and so in new testament period and the youths are having the gift of visions that is listed or hidden in anointing of holy spirit இவைகள் இந்த பூமியிலே நமக்கு சில காரியங்களை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறதற்கு ஒரு ஏதுவாக இருக்கிறது and these are some of the things that helps us or methods or means and to make us to reveal the vision of god anal mulu sabayum oru darshanathukaga kaathirukirathu but the whole church is waiting for the vision adu hebrayer 9 28 le sollapatirukirathu it is mentioned in book of hebrews chapter 9 verse 28 adu aandavaragi yesu krishnude varugaye kaanbikirathu that shows coming of our lord jesus christ tamakkaga kaathukondirukiravargalukku avar irandam tharam darshanam aavar and he shall appear the second time they that are waiting for him and the iranda varuginude darshanathukaga than sabai kaathirukirathu and that's for the second coming and the church is urgently waiting in the darshanam eppadi kadaikkum and how they can get this mission adu kadaikkiradhukku naangu vidamana baligalai or devunudaiya manidan selutha vendiyadhu avasiyam and so it's needed for a man of god to offer four kinds of offerings to receive this vision illavathal naangu vidamana anubhavangalai avan thannudaiya vaalkaiyile apiyasapadatha vendiyadhu avasiyam or he have to put in practice the four kinds of offerings in his life iniki namak ellarkum darshana paakanum nu aasa and all are having an urge or having a desire to see visions sila nerangalla namak or guidance illama nam poi vidukrom and sometimes without guidance and we are going out of the way uttamanagi yobu thannudaiya vaalkaiye kurithu sollum bolude and when the job the upright sees about his life yobu 35 14 la pesum bolude so when you speak in book of job chapter 35 was 14 அவருடைய தரிசனம் உமக்கு கிடைக்கிறதுலே இன்று நீர் சொல்லுகிறீரே அங்க நண்பர்களுக்கு வந்து கேக்குறாங்க இவன் சொல்லி இவன் புலம்பி இருக்கான் எனக்கு தரிசனமே கிடைக்க மாட்டேங்குது and he says that i am not able to receive the visions அந்த ஒரு உத்தமனான மனுஷன் தேவனுக்கு பயந்தவன் பொல்லாப்புக்கு விலகிறவன் ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனுக்கு இப்பொழுது தரிசனம் இல்லைன்னு சொல்லி தடுமாறுறாங்க so upright man and who who was feared god and escaped from evil now he was stumbling that he was not able to receive the vision கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமண்டாவதாக may god's holy name be glorified அனவிலா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு தரிசனமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது and so the christian life it is a life full of mission நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை விலக்கி கொடுக்க முடியாக இந்த gift கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார் in our life the lord is giving this gift of vision and to explain or to reveal our life unto us ஆனால் இப்பொழுது கிடைக்கிற தரிசனங்களை விட நாம் மகிமையில அவரை தரிசிப்பது தான் மிகவும் முக்கியமானது and so both the visions that we get, get now and its mockings and there will be appear in his glory முதலாவது பாவ நிவாரண பலி and first it is the trespass offering இரண்டாவது சர்வாங்க தகன பலி and second is burnt offering மூன்றாவது சமாதான பலி and third peace offering நான்காவது போஜன பலி and fourth one is meat offering இதுக்கு பல ஏற்பாட்டல பலவிதமான விளக்கங்கள் இப்ப அதுக்குள்ள நம்ம நுழைய முடியாது in old testament and there are many kinds of explanations but we don't want to enter into it அப்படி நுழைந்தா நம்ம வெளிய வர முடியாது but if we enter we cannot come out அது மிகப்பெரிய ஆள் and that it is a great thing but in the four baligal avikuri vidathile onrodu onru pinaindathu we three offering four offerings in the spiritual manner it is joined together pavani varana bali and first one is sin offering that is sarvanga dagana baliyodu inaiyum it is joined with burnt offering sarvanga dagana bali and burnt offering samadana baliyodu inaiyum it is joined with a peace offering samadana bali bojana baliyodu inaiyum and peace offering will join with the meat offering oru devunudaiya pullai endru solugiravan thannudaiya vaalkaiyile பாவ நிவாரண பலி என்பதை தினமும் செலுத்த கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் ஹி ஹூ சீஸ் தட் ஹி இஸ் a man of god and every day and he must have the practice of offering sin offering என்றால் அவன் இந்த பாவ நிறைந்த உலகத்தில் இருக்கிறார் because and he is living in the world full of sins பாவம் என்பது அவனோடு போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு சக்தி and sin it is a powerful power but it's working against him அது அவனை தாக்கும் பொழுது when it attacks him இல்லவிட்டால் அதை சேதப்படுத்தும் பொழுது but when it comes and hurts him இல்லவிட்டால் ஒரு தூசி என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தூசியே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் உங்கள் மேல் வந்து அது படியும் and you can see the dust particles and you cannot see it it is invisible but it come and fall upon you ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு பிறகு அந்த தூசி அதிகமாயிட்டனா கண்டுபிடிச்சிரலாம் but after a particular point of time when it increases and we can identify the dust particles நீங்க ஒரு தப்பும் பண்ணல and you did not commit any mistakes but அது சுழன்று கொண்டிருக்கிற அந்த தூசி எப்படியாவது உங்கள் மேல் வந்து படியும் but the dust which is moving may come and fall upon you அதனால தான் பைபிள் சொல்லுகிறது நீ எழும்பும் பொழுது தூசியே என்ன செஞ்சிரு ஓதிரி விட்டுட்டு எழும்பு அப்படினு சொல்லுகிறார் சோ தி பைபிள் சேஸ் when you arise shake off your dust and arise அதுபோல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இந்த பாவம் என்கிறது ஒரு சக்தி 
ஒவ்வொருத்தரோடும் நெருங்கி நின்று அது போராடும் லைக் வைஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அண்ட் திஸ் சின் இஸ் ஆல்சோ எ பவர் அண்ட் இட் கம்ஸ் நியர் எவ்ரி ஒன் இட் கம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஹார்ட் வித் பீப்பிள் எபிரேயர் 12:1 ல பார்க்கும் பொழுது when we look at the hebrews chapter 12 verse 1 நம்ம சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and so it is said about the sin and these are the sin that come and visit us பழைய ஏற்பாட்டு பாவம் என்பதற்கும் புதிய ஏற்பாட்டு பாவத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது there are difference between the sins in old testament and in new testament பழைய ஏற்பாட்டு பாவம் என்பது ஒரு மனுஷன் தவறு செய்து அதில் சிக்கி அது நிரூபிக்கப்பட்டால் அவன் குற்றவாளி when old testament sins when we see and when it was proved and the sins which are committed and he should be accused or judged ஆனால் புதிய ஏற்பாடு அப்படி அல்ல but in new testament it is not like that தீய நோக்கம் எல்லாமே பாவம் and all the evil intentions or sin தவறான பார்வைகள் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் ஒருத்தனை அடிக்க வேண்டாம் ஒருத்தனை அடிக்கணும் நம்ம நினைச்சாலே அது பாவம்னு பைபிள் சொல்லுகிறது wrong intention and wrong sight and wrong feelings when you want to speak not the sense when you want have the intention to beat and that is also a sin அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பாவ நிவாரண பலியை செலுத்த வேண்டும் and so every day the people of god and they must offer sin offering அதுக்கு ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டியை அடிக்கணும்னு அந்த காலத்துல சொல்லப்பட்டது and so it is said that and they have to beat a go for it நீங்க தான் அந்த ஆட்டுக்குட்டி நான் தான் நம்ம தான் அந்த ஆட்டுக்குட்டி and so we are the kid of the goats and we are all of the kid of the goats நம்மை அறிக்கையிட்டு சில காரியங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணி இனி இப்படி பேச கூடாதுன்னு நம்ம மனசை உடைச்சி சரிபடுத்துறதுக்கு தான் பாவ நிவாரண பலி and sin offering is the offering that we have to break our heart and confess that i will no more commit such sins in my life மற்றவர்கள் நம்ம மேல் ஏகிரதான பல காரியங்களை சகித்துக் கொள்ளும் பொழுது அதனால மனது வலி உண்டாகும் அதை நீங்கள் பாவ நிவாரணம் அதை அறிக்கை செய்து விட்டுவிட வேண்டும் when some come and attacks you when speaking ill of you and you are bearing or enduring the pain and so that is the sin offering that you offer in your life ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் பாவ நிவாரணம் செய்து கொண்டே இருக்கணும் and every day the people of god are a man of god and should offer the sin offering அது ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்குள்ள நடக்க வேண்டியது and this should happen in every day in his life அது ডেইলি அந்த வேலையை அவன் செஞ்சிட்டே இருக்கணும் and every day he must do this work in his life நீதி மொழிகள் 16 ஆரை பார்க்கும் பொழுது when we look unto proverbs chapter 16 verse 6 கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவம் நிவர்த்தி ஆகும் 14 verse 6 says and by truth and grace and the sin will be purged நீதி மொழிகள் 16 ஆரை 16 6 of proverbs அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and what it is said there ஒரு மனுஷனுடைய பாவம் நிவர்த்தி ஆகணும்னா தேவனுடைய கிருபையை அவன் கொண்டு வர வேண்டும் and mercy only the person should be purged and he must bring the mercy of god சத்தியத்தை முன்னாக கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் and he have to please the truth before him கேட்ட சத்தியங்கள் and the truth that he has அறிந்த சத்தியங்கள் and the truth we have known படித்த சத்தியங்கள் the truths we have read தேவன் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த சத்தியங்களை வைத்து இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததுன்னு ஒரு நாளை அவன் கணக்கு போட்டு பார்க்கணும் and the truths the lord has taught him and we have to account or calculate in the day அப்படி அவன் செய்யும் பொழுது and when he does doing that அவன் ஒரு அறிக்கை செய்வான் and he will confess அந்த அறிக்கையோடு விட்டுற கூடாது and with the confession we should not leave அறிக்கை செய்து விட்டு விட வேண்டும் and we should confess and leave it இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாவத்தை நீங்க விட்டீங்கனாலே ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு பிறகு நீங்க ஒரு பரிசுத்தவனாய் உருவெடுத்துるவீர்கள் so every day when you are leaving the sins in your life alive and after particular point of time and you will become saint in your life நீதி மொழிகள் 28 13 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto proverbs chapter 28 verse 13 தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் and he who cover the sin will not give life அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான் but he who confesseth and forsake shall have mercy தன் பாவங்களை மறைக்கும் பொழுது வாழ்வு நமக்கு இல்லாமல் போய் விடுகிறது and so we are not having the life of covering our sins and living ஆனா அதே நேரத்துல அறிக்கை செய்யிறது மட்டுமல்ல அறிக்கை செய்து விட்டு விடும் பொழுது இரக்கம் கிடைக்கிறது but at the same time not only confessing when we forsake and we receive mercy ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தினமும் இந்த பாவ நிவாரண பலிய ডেইলি செய்யணும் a people of god every day and he must put in practice the sin offering ஆண்டோட சமூகத்துல தன்னை நிறுத்தி நோக்கி பார்க்க வேண்டும் and they must put in the presence of god and they must stain and they must bless themselves நாம வேற யாரோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது and we should not compare us with others பரிசுத்தம் என்று வரும் பொழுது and when we come to the point of holiness விசுவாசம் என்று வரும் பொழுது when we come to the point of faith தெய்வீகம் என்று வரும் When we come to the point of divinity. ஆவிக்குரிய ஜீவியம் என்று வரும் பொழுது. When we come to the life of spiritual. ஒரு சரியான ஒரு மனுஷன் தன்னை தேவனோடு தான் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். A right spiritual man must compare himself with God alone. அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய குறைகள் நமக்கு ஈஸியாக சுலபமாக தென்படும். And when he compares and all of us falls and will be so it is easy for us. அப்பொழுதுதான் நாம் நம்முடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்ய இயலும். And only then you are able to purge our sins. நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில உட்கார்ந்து அந்த பாவத்துக்காக ஒரு விடுதலைக்காக மன்றாடணும். And we must sit in the presence of God and we must plead for the deliverance. of the sins தரிசனத்தினுடைய முதல் துவக்கமே பாவ நிவாரணம் the initiation of the vision is 
பாவத்தை <laughs> 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 பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஒருவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாய் இருந்து அவருக்கு சித்தமானதை செய்தால் அவனுக்கு செவி கொடுப்பார் பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறது இல்லை தரிசனம் கிடைக்கணும் அவன் பாவ ஜீவியத்தை விட்டுவிட வேண்டியது அவசியம் இஃப் அ மேன் ஷட் கெட் தி விஷன் அண்ட் ஹி மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சீ தி லைஃப் ஆஃப் சின்ஸ் ஆண்டவர் நமக்கு நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கணும்னாலே நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் சரிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் இஃப் தி லார்ட் ஷட் ஆன்சர் अवर प्रेयर्स இட்ஸ் नीडेड फॉर अस टू செட் ரைட் अवर லைஃப் 66 ஆம் சங்கீதம் 18 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look at the song 66 verse 18 வாய்ப்பா <laughs> அந்த லேவிய ரகம் ஒன்பது நாலு என்ன சொன்னது உங்களுக்கு அவர் என்ன செய்வார் தரிசனமாவதி ஒரு மனுஷனுடைய வாதையை நிறுத்தி விடும் சர்வாங்க தகனபலினா புதிய ஏற்பாட்டுல சர்வாங்க தகனபலினா என்ன and what is the meaning of a burnt offering in new testament sarva angathayum kathudaiya samuhathila arpanippad and placing the whole part of the body on the altar on the presence of god kunchan thalilirundu ullangal mattum muluvudum devunudaiya karangalile arpanippad from the crown of the head to the sole of the foot and we have to submit into the hands of the lord oru silar oru sila paavatha na pesa maten solluvanga ana avanga paapanga andha paavatha and some they used to say that i will not do or commit the sins but they will see the sins oru silar anga po maten solluvanga ana அவங்க இங்க உட்கார்ந்துட்டு ஆபரேட் பண்ணுவாங்க பட் சம் தே சே தட் ஐ will not go to that spot but they will stay in the same place and they will operate the sin சர்வ அங்கத்தையும் நீ பலிபடத்துல வைக்கணும் you have to please the whole body in on the altar முழுவதும் தேவனுடைய பலிபடத்துல ஒண்ணை வைக்கும் பொழுதுதான் அது முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்படும் when you please completely or entirely on the altar and it will be accepted or acknowledged by god சரியான ஒரு முழுகுதல் தேவை and we need a right immersion சரியான விதத்துல நாம் அக்னியால் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் and rightly it is needed for us to be burnt by fire இரண்டாம் சாமுவேல்ல 24 ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into second samuel chapter 24 தாவீது ஒரு தவறு செய்கிறான் and david committed a sin என்ன தவறு and what is that sin ஜனத்தை எண்ணும்படியாக ஒரு சாத்தானுடைய ஏவுதல் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது and the urging from satan was given provoked by satan and to count the people அந்த ஏவுதலுக்கு அவன் உடனடியாக கீழ்ப்படிந்து விட்டான் and immediately obeyed the provoking of the satan ஆனால் பிரமாணம் என்ன சொல்கிறது but what the law says ஜனத்தை எண்ணுகிறதுக்கு முன்பாக அதுக்கு செலுத்த வேண்டிய பலியை நீ செலுத்த வேண்டும் and before numbering the people and you have to offer the offering that you need for it anal and the pramanathai avanukku therindum and knowing that law avan and the pramanathukku keelpadiyamal and he did not obey the law avan and the pramanathai meerugiran and he was transgressing the law adhu reason enna sollapotirukirathu and what is the reason given to it satan avane yevinan endru solugirathu it is said that and the satan or provoked him onnu naalagamo 21 1 la neenga adha paarkka mudiyum and you can read this in first chronicles chapter 21 verse 1 ange satan avane yevinan and so here the devil provoked him pramana onnu irukku nu avanukku theriyum i he know there was a law anal and the thoondudalukku avan keelpadindu vidugirar but he was and able to obey for the provoking of the devil adhu enna pramana and what is it la yathraham 30 12 la anga telivana or janatha ennum bolu enna enna adukku parigaram seiyano abadinu or pramana devan koduthirukkar and so what are the solution and methods and they need to do when before counting the people which is given in exodus chapter 30 verse 21 ah that is 12 தெரிஞ்சு ஒருத்த வந்து தடுக்கிறான் நீ என்ன சொல்றது 
என்ன <laughs> <laughs> Finally what he did In 2 Samuel 24 25 பார்க்கும் பொழுது When we look into 2 Samuel chapter 24 verse 25 Ange David kartirku oru pali vidathai katti sarvanga thagana paligalaiyum samadhana paligalaiyum selithinan appozhudhu kartir desathukaga seiyappetta vendudhalai ketterulinar Israelin melirundhe andha vaadhai niruthappettathu Andha vaadhai andha maranathin aavi velaginadhukku kaaranam சர்வாங்க தகனபலி the plea the spirit of death and the reason for it is to mislead or stay is that and the offered burnt offering கிறிஸ்துவ வாழ்வின் துவக்கம் பாவ நிவாரணம் and the beginning of the christian life is sin offering கிறிஸ்துவ வாழ்வின் அடுத்த ஸ்டெப் ஒரு தன்னையே பலியாய் வைப்பது and the next step in a christian life that they have to lay themselves as a sacrifice on the altar அவருடைய கையோ கண்ணோ வாயோ மூக்கோ காலோ எதுவுமே தனியாக செயல்பட கூடாது முழுவதும் பலிபீடத்தில் வைத்து செயல்படப்பட வேண்டும் his eyes or nose or any of the members of the body and should not be activated alone or independently and they must be placed on the altar அப்படி செலுத்தும் பொழுது தான் இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீரும் so only when they sacrifice like this and all the problems will be solved for them இல்லவிட்டால் அந்த வாதி நீடித்துக் கொண்டே இருக்கும் மரணத்தின் வல்லமை நம்மோடு போராடி கொண்டே இருக்கும் or the plague will be long standing and the spirit of death will keep striving hard with us இதுல யாராக இருந்தாலும் சர்வாங்க தகன வலி செலுத்த வேண்டும் whoever it may be and they have to offer burnt offering அது எப்ப செலுத்துறோமோ அப்பொழுதுதான் மகிமையினுடைய வேலை நடைபெறும் so when you are doing this offerings and so the work of perfection or glory will be taking place in our life யாத்ராகம 40 29ஐ பார்க்கும் பொழுது let me look into exodus chapter 40 verse 29 அங்கே அவர்கள் சர்வாங்க தகன வலியை செலுத்தினான் and they they had the burnt offering அதற்கு பின்பு தான் மேகம் இறங்கினதாக மகிமை இறங்கினதாக வேதம் சொல்லுகிறது and then only after we can see in the bible and the glory descended or the cloud descended down ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளோ சர்வாங்க தகன பலிகளை நீங்கள் செலுத்தும் பழக்கம் உங்களுக்கு முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களுக்குள் வந்துவிட்டால் தேவனுடைய தரிசனம் சுலபமாய் உங்களுக்கு கிடைக்கும் every people of god when they had the practice of offering the burnt offering or simply completely or entirely when they deliver into the altar and they will get the gift of visions in their life அப்போஸ்தலர் 3 16 சொல்லுகிறது சர்வாங்க சுகத்தை பத்தி பேசுகிறது and so 314 of acts of the apostles speak about perfect soundness 316 316 ah ange solugirathu sarvanga sugam and there they said the perfect healing or perfect soundness muluvadum sugamaganum and they must be entirely healed adu pole muluvadum balividathil neenga vechu palaganum and so completely you must have the practice of laying you all the altar appadi vekkum poludhu da உங்களுடைய வாழ்க்கையில தரிசனத்தினுடைய நெருக்கத்துக்கு நீங்கள் வருகிறீர்கள் தன்னுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிற மனிதனை வைத்துதான் தேவன் அவருக்கு வெளிப்படுத்த இயலும் இந்த சர்வாங்க தகன பலிய டெய்லி செலுத்தணும் பார்க்கும் பொழுது நித்தமும் இடப்படும் சர்வாங்க தகன பலியும் நித்தமும் செலுத்தப்பட வேண்டிய சர்வாங்க தகன பலி and that it is the burnt offering that should be done continually daily idu seluthapada vendum and so it should be done every day christmas vaalkaila inda christmas new year service convention ipdi oru inda tamil la solra mari aadi amavasa thibavali pongal ipdi church ku pora maari irupanga appadi alla It's not like that attending the church during the time of occasionally attending Christmas service or newer service or like Diwali or Pongal festival daily one balibadathile vachada inda vaalkaiyile nee munnera mudiyo illana onnude vaalkaiyile marubadi marubadi inda tholviyinudeya poraattangal vandu konde irukku every day when you place yourself on the altar and you are able to redeem out of such things or you will face the strives or problems in your life every day uh. நசரேய விரதத்தை குறித்து நீங்க பைபிள்ல படிச்சீங்கன்னா when you read about the war of nazarite ஒரு சில நசரேய விரதத்தை கடைசி வரை கடைபிடித்தார் and some and they could hold on the war of nazarite till the end 
ஆனால் சிலர் அதுல தடுமாறினார்கள் மறுபடியும் சர்வாங்க தகன பலியாக தன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்னாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோரா வசனத்தில் நாம் அதை பார்க்கிறோம் பாதத்திலும் <laughs> and so you have to do or had a practice of making the sin offering every day and secondly the burnt offering and laying your soul spirit and body and every members on the altar இரண்டாம் சாமுவேல் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சை மறுபடி பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொன்றும் இணைந்தே வருகிறது விட்டு போகும் பொழுது தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு ஒன்றை வைத்து போகிறதாக அவர் வாக்கு சொன்னார் என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு வைத்துப் போகிறேன் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு ஒரு மனிதனுக்கு தேவன் சமாதானம் அருள்வானால் யார் அவனை கலங்க பண்ணுவான் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு சமாதானம் இருக்கு ஆனா அவர் வச்சிட்டு போன சமாதானம் இல்ல வேற ஒண்ணும் சமாதானம் <laughs> பழகணும் <laughs> போகும்போதுலிம் <laughs> and they go to the place apa namma paralogam onuna namma evlo compromise panni vekkanum and if we want to reach heaven and we have to compromise and reconcile with all in the samadhanam gra oru pagudhi varum bolude so when we come to the part of peace onnu rajakal 8th adhigarathai paarkum bolude when we look at the first kings chapter 8 ah 63th vasanathile and chapter 63rd verse anga sarvanga sorry samadhana baliyaga evlo selithinan endru paaru so you can see and how far and he offered peace offerings சாலமோன் கர்த்தருக்கு சமாதான பணிகளாக இருபத்தி ஏராயிரம் ஆடுகளையும் லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ஆடுகளையும் பணியிட்டான் and so we can see 20000 and 120000 அப்படினா என்ன அர்த்தம் what does it mean சமாதானத்துக்காக எதையும் செலுத்த அவர் ரெடி he is ready to dedicate anything for the sake of peace எவ்வளவு தாழ்ந்து போனாலும் சரி and even when he go lose சமாதானத்துக்காக எவ்வளவு விட்டு கொடுக்கணாலும் சரி and he was able to give up anything for the peace லட்சத்துக்கு அதிகமான ஆடுகளை பலியிட்டான் அது ஒரே காரண சமாதான பலி and more than 1 lakh of hens and he offered for the reason is and he paid the peace offering அப்படி ஒரு பிராக்டிஸ் சமா அவனுக்குள்ள இருந்துச்சு and he had such a practice in him அதனால தான் அவனை பத்தி பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது and so what the bible says about one kumaran eppadi irpan and how the sons would be ha huh? samadhana purushana irpan and he will be the man of peace avande samadhano appadi putta or samadhan and he is peace is such a peace adanal aavikuriya vaalkaiyila ninga samadhanatha practice pananum so in spiritual life you have to practice holding on the peace 
அதுக்காக நீங்க என்னவத்தையும் நீங்க தியாகம் பண்ணலாம் and so you have to dedicate and sacrifice yourself on intent yesaya 53 la paarkum bolude when we look at the book of isaiah chapter 53 in the samadhanathukkaga yesu aakiniye yetrukondar and so we can see and the lord took the chastisement of peace upon him for the sake of peace samadhanathai undu munnum aakinai avar mel vandade and so the peace of chastisement came upon him 53 5 la neenga idha paarkka mudiyum and we can read this in 53 5 of பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்று என்னப்படுவார்கள் and so the bible says and blessed are the peacemakers and they are called as the sons of god அவர் தேவனுடைய பிள்ளை சமாதானத்தை உண்டு பண்ணணும் and so the people of god and they must make peace சமாதானத்தை கிரியேட் பண்ணணும் and we have to create peace சமாதானத்தை அவங்க வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணணும் and they should maintain peace இதுதான் மூன்றாவது பலி and this is the third offering இந்த சமாதானத்தை நீங்க கடைசி வரைக்கும் மெயின்டெய்ன் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயம் கத்தரை நீங்கள் மகிமையில தரிசிக்கலாம் if you maintain the peace till the end and surely you can see the god in when he comes நான் அது ஒரு பலியே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and fourthly the another sacrifice is mentioned there அது போஜன பலி and that it is meat offering போஜனம் என்பது தேவ சித்தத்தை காண்பிக்கிறது meat shows doing the will of god யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look at john gospel chapter 4 32 34 இந்த வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது verse 32 and 35 என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை செய்வதே எனக்கு போஜனம் என்று இயேசு பேசினார் and 34th verse he says that my meat is to do the will that sent me அப்ப அனுப்பினவருடைய சித்தம் செய்வது தான் போஜனம் and doing the will of whom he sent me and that is his will or it புதியர் பாட்டில் நாம் தேவ சித்தத்தை செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் in new testament we are called to do the will of god இதை நாம் சரியான விதத்தில் செய்யணும் தேவ சித்தம் என்னங்கறதை பகுத்து தெரியணும் and we must rightly do this and must discern and analyze what is the will of god அது எந்த எந்த சூழ்நிலையிலும் அது தேவனுடைய சித்தமா and whatever situations must check whether it is the will of god நமக்கு நல்லா இருக்கும் it will be good for us நாம சில முடிவு எடுப்போம் and we will take some decisions but அது தேவன் ஓகே பண்றாரா but whether the lord is telling okay for it vasanathinbadi sarira according to the word of god is right idha nama analyze pannittu da kaal eduthu vekkan analyzing this and we have to step on to it adhu da romba mukkiyam and that is very important ana indiki kadaisi kaalangal nadakkiradhu enna but what are the things are happening in the last times nama oru plan a potu avara vandu recognize பண்ண சொல்லி கம்பல் பண்றோம் அழுகுறோம் கண்ணீர் விடுறோம் என்னலமோ போராடுறோம் we are making a plan and asking him to recognize and we are shedding tears and asking him to do accept for it அதனால போஜன பலி நிறுத்தப்பட்டது அப்படினு பைபிள் சொல்கிறது so the bible says and the meat offering was stopped யோவேல் 1 ஆம் அதிகாரம் 9 13 இந்த ரெண்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது போஜன பலியும் பான பலியும் அற்று போய் விட்டது நிறுத்தப்பட்டது in joel chapter 1 verse 3 13 you can see that and so the meat offering and peace offering was stopped யோவேல் 1 9 13 முதலாவது <laughs> என்னால அவர் தேவ சித்தத்தின்படி அதுக்கு வந்தார். secondly he comes to do the will of god. அவர் சொல்கிறார் எனக்கு ஒரு சரீரம் கொடுக்கப்பட்டது. he said that and fit body is given to me. உம்முடைய சித்தம் செய்ய இதோ வருகிறேன். and behold i come to do thy will. அப்ப தேவ ஒரு சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது தேவ சித்தத்துக்காக அருளப்பட்டதுங்கறது தான் அதுளுடைய உண்மையான சத்தியம். and body is given to us and so the real truth is that and is given to do the perfect will of god. அனுர்கள் ஒவ்வொரு உரமே உங்களுடைய சரீரம் உங்களுடையதல்ல அது நீங்கள் தேவனாலே பெற்ற உங்களால் தேவனால் நிரப்பப்பட்ட பரிசுத்தாவினுடைய ஆலயம். and so everyone have received a body it is not belong to us and it is the temple of god which is filled by the anointing of holy spirit. அதனால தான் கெட்சமனையில கூட உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுள் என்று தேவ சித்தத்துக்கு பரிபூர்ணமாக இயேசு ஒப்பு கொடுப்பதை பார்க்கிறோம் and so we can see in the garden of gethsemane and jesus christ and he delivered himself to do the perfect will of god தேவ சித்தம் செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் and he who do the will of god and will endure it forever நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான தேவ சித்தம் இன்னதென்று நீங்கள் முதலாவது பகுத்தறிய வேண்டும் என்று ரோமர் 12:2 2 சுட்டிக்காட்டுகிறது 12:2 of romans says that and you have to analyze and discern and what is a good 
perfect and acceptable will of god appo deva siddhathin padi neenga pogum bodhu adile endha thadaiyum varadu endha prachaniyum varadu so when you go according to the will of god and there will not be any hindrances and yeah. obstacles ena deva siddham seiyum bodhu ange devan irukkar because when you do the will of god and god is there anadhalae oru manidan dinamum indha naangu baligalai seluthu vendum and so a man have to offer or has to offer and these four offerings in his life every day indha naangu avanga seluthi mudiyum bodhu so when you accomplish completing these four offerings in his uh, life ange mose enna sonna and what moses said in the place ninge idha senji paarunga magimey ninga paapinga nu sonna and do this and you shall see the glory of god modhalae vandhu indraikku ungalku darshanam aavar nu sonna and today he said that and he shall see or the lord will appear unto you rendavathu enna solraaru and secondly what he says leviyaragamam 9 6 9 of leviticus appulude mose kartar kattalite indha kaariyathe seiyungal kartarudey magimey ungalku kaanapadum endra eppadi ninga naalu kaariyangalai seiyunga உங்களுக்கு கர்த்தர் தரிசனம் ஆவார்னு முதல்ல சொன்னான் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஹி செட் தட் அண்ட் டு திஸ் ஃபோர் திங்ஸ் அண்ட் தி லார்ட் ஷல் அப்பியர் அன்டு யூ திரும்ப அதை வலியுறுத்தி சொல்கிறான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹி வாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டிங் தி சிங் டு ஹிம் கர்த்தர் கட்லேட்டே இந்த காரியங்களை செய்யுங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்றைக்கு நீங்கள் மகிமையை காண்பீர்கள் அண்ட் டு தி திங்ஸ் வித் தி லார்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டட் யூ அண்ட் இஃப் செல் இஃப் ஹி ஷல் டு திஸ் அண்ட் ஹி ஷல் சீ தி ग्लोரி ஆஃப் காட் அவங்க செஞ்சாங்களா அண்ட் தே டிட் ஆர் நாட் அந்த மகிமை காணப்பட்டதா அண்ட் தி ग्लोரி வாஸ் அப்பியர் செய்யுங்கள்னு சொல்லப்பட்டது கரெக்ட் அண்ட் சோ வாட் தி செட் வாஸ் டு டு தி இன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆம் அந்த ஜனங்கள் செய்தார்கள் as the people did so ஏனா அவங்க தரிசனத்தை பார்க்கணும் மகிமையை பார்க்கணும்ங்கற வெறித்தனத்துல தான் இருந்தாங்க and because they had a zeal and somehow they had to see the vision and must see the glory of god லேவியராகமம் 9 23 923 of leviticus பின்பு மோசேயும் ஆரோனும் ஆசரிப்பு குடாரத்துக்குள் பிரவேசித்து வெளியே வந்து ஜனங்களை ஆசீர்வதித்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தருடைய மகிமை சகல ஜனங்களுக்கும் காணப்பட்டது காணப்பட்டதா did it appear or not ஆறாவது வசனம் சொல்லுது காணப்படும்னு இருபத்தி மூணாம் வசனம் அவர்களுக்கு என்ன செய்தது மகிமை காணப்பட்டது இன் சிக்ஸ் வேர்ஸ் இட் இஸ் செட் தட் தி ग्लोரி ஆஃப் தி ஷா லார்ட்ஸ் ஹேட் அப்பியர் அன் டு யூ பட் இன் 24th 23rd வேர்ஸ் அண்ட் தி லார்ட் அப்பியர் டு தி பீப்பிள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இலக்கு இல்லாமல் பயணப்படுகிற வாழ்க்கை அல்ல தி கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் தி லைஃப் வித்தவுட் கோயிங் வித் அ மார்க் உனக்கு மகிமை காணப்படும்னு சொன்னா மகிமை காணப்படும் இஃப் தி லார்ட் சீஸ் தட் யூ ஷேல் சீ தி ग्लोரி அண்ட் தி ग्लोரி வில் அப்பியர் அன் டு யூ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பானே நிச்சயமா நீ பார்ப்பாய் அண்ட் இஃப் தி லார்ட் சீஸ் இஃப் தவ் ஷேல் டிஸ் பிலீவ் தவ் ஷேல் சீ தி ग्लोரி ஆஃப் காட் அண்ட் ஷியர்லி யூ வில் சீ தி ग्लोரி ஆஃப் காட் அந்த ஜனங்கள் அந்த நான்கு விதமான பலிகளையும் சரியான நேரத்துல செய்து முடித்த பொழுது அந்த மகிமை அவர்களுக்கு காணப்பட்டது the people then rightly when they accomplished all these four offerings in their life and the glory of god appeared unto them இந்த தரிசனத்துக்காக தான் நாம் காத்துறோம் so we are urgently waiting for this vision தரிசன வரம் யாருக்காவது இல்லனா கேட்டு வாங்குங்க if no one is having the vision and you must ask him to him and receive this vision அந்த தரிசன வரத்தை நீங்கள் பயிற்சி வீங்க and you have to practice the gift of vision in your life பைபிள்ல புதிய ஏற்பாட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டிலும் ஆயிரக்கணக்கான தரிசனங்கள் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது in old testament as well as in new testament the thousands of visions or mentioned Jesus உயிரோடு எழுந்தார் and Jesus came alive and the seedargal adai namba mudiyala and Jesus when was resurrected the disciples could not believe avare pinbattina janangal kuda avare adakkam padradhukku dhaan avanga mukkiyathum kudutaangale thavara avar elumbuvar ngra nambike attu ponadhu the people who follow Jesus even and they were hurrying him to bury but they do not have the vision or don't have the things that he will appear or resurrect again ipo adakkam panniyaachu he was buried but chikaram kettu poidundhu sariram and the body will be corrupted soon and abinal sugandha varkam mudumudiyaga and pengal odi varugirar and so the when people came after to give the spices anointment mark 10 பாருங்க <laughs> வாரத்தின் முதல் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே இயேசு எழுந்திருந்த பின்பு மகதிலேனா மரியாளுக்கு முதல் முதல் தரிசனமானார் ஃபர்ஸ்ட் விஷன் யாருக்கு தான் கிடைச்சது மகதிலேனா மரியாளுக்கு and mark 69 says that and this was mary magdalene and the lord appeared first to him reason enna what is the reason was adhe vasana thirupi வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதி தரிசனமானார் அவளிடத்திலிருந்து அவர் ஏழு பிசாசுகளை துரத்தி இருந்தார் ஏழு வல்லமை அவளை விட்டு போய் இருந்துச்சு அதனால அவளுக்கு தரிசனம் கிடைச்சது seven evil powers and cast away from her and so that is the reason she received the power to visit him நமக்குள்ள இருக்கறதான ஏழு விதமான தீய சக்திகள் வெளியே போனா நமக்கு தரிசனம் கிடைக்கும் and so such kind of evil powers in us and when we depart from us and we can receive the power to visit him நான் இந்த சப்ஜெக்ட் ஏற்கனவே இங்க வந்த போதுல நான் பேசி இருக்கேன் and so already i said the subject when i came in the beginning முதல் முதல் தரிசனம் அவளுக்கு தான் கிடைச்சது ஒரு பெண்ணுக்கு தான் கிடைச்சது and only to a woman 
and she got the first vision to behold Jesus. Ungalodu porari kondirukkira vallamegalai neengal jeikano andha vallamil nindu ungalku vidudhala kadachidana da magime in darshanam ungalku kedaikum. If you want to overcome all the powers that is working against you only then you can receive the glorious vision. ஆண்டவர் உயிரோடு எழுந்ததற்கு சாட்சியாக अनेகருக்கு தரிசனம் ஆகி கொண்டே இருந்தார். As a testimony the Lord was resurrected the Lord appeared to many. இதைக் குறித்து பவுல் பேசும் பொழுது And when Paul speak about this 1 Corinthians 15 5 6 7 இல் சொல்லும் பொழுது And so when he speak about this in 1 Corinthians chapter 15 verse 5 6 and 7 கேபாவுக்கும் பின்பு பன்னிருவருக்கும் தரிசனமானார் அதன் பின்பு அவர் 500 பேருக்கு அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரே வேளையில் தரிசனமானார் அவர்களில் அனைவர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள் சிலர் மாத்திரம் நித்திரை அடைந்தார்கள் பின்பு யாக்கோபுக்கும் அதன் பின்பு அப்போஸ்தரில் எல்லாருக்கும் தரிசனமானார் எல்லாருக்கும் பின்பு அகால பிறவி போன்ற எனக்கும் தரிசனமானார் அதிகமாக அப்போஸ்தருக்கு கேபாவுக்கு கடைசியில் அகால பிறவி போன்ற எனக்கு கூட தரிசனம் கொடுத்தாரு சொல்றான் after he was resurrected and he was seen to Cephas and to 12 disciples and to all things apostles and even one was born out of due time to me கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா may god's holy name be glorified புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு மனுஷன் இயேசுவை மகிமையிலே அவரை தரிசிக்க மூன்று அனுபவங்கள் தேவை in new testament a man of god to behold him or to see him when he appears and he need three kinds of experiences 17ஆம் சங்கீதம் 15ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look at the song வரும் நீங்க தேவனை தரிசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு when you take waters of baptism and when you are receiving the anointing of holy spirit when you live a righteous life and that is fulfilling the righteousness of god கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு இலக்கோடு போகிறது and the christian life it is going with the target of mark நாம் எங்கயோ போயிட்டு போயிர கூடாது and so we should not go on our own way எங்க போறோம்னு தெரியாம நம்ம போயிர கூடாது and so we should not travel with the place that we don't on mark அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வந்துட்ட பிறகு இந்த நீதியை சரியா நிறைவேற்றணும் after coming to the spiritual life and we have to fulfill the righteousness in a right manner ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நல்ல வாழ்ந்தா நாம மகிமிலே அவரை பார்க்க இயலும் only when you lead the christian life in a right manner and you can see him when he appears in glory இரண்டாவது நாம் பார்க்கும் பொழுது secondly when you see மத்தேயு 5:28 என்ன சொல்கிறது and matthew chapter 5 verse 28 what it says இரதயத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்திரீயே இல்ல இல்ல மத்தேயு 5:28 அனைவருக்குமான <laughs> and so many are having the children see heart and the children are heart and the hrudayate devan kaangirar and so the lord sees or behold the heart of a man manisha mugatha paakumbodhu devan hrudayate paakradhukku kaaranam adhu da when man sees into heart but the lord look into it is it is the reason for it and so hrudayathil suttham thevai and so we need a purity in heart mark edana suvisheshathai na paakumbodhu when we look at the gospel to see mark and avan hrudayathil irundhu porapadugiradhan avanai theettupaduthugiradhaga vedam solugirad the bible says and that which proceed out of his heart defileth the man mark 7 20 la ningal adai paarkalam and we can read this in mark chapter 7 verse 20 adai thodarchiyaga paarkum bodhu manushude irudayathukku irundhu pollada sindhanigal or list e ange solla padugirad and so when you see continuously and that which come out of heart of man proceedeth and it brings evil thoughts and list is given below adanalada irudayathai suthamaga paathikollungal so we have to keep our heart pure sutha irudayam ullavulukku devan nallavaraga irukkar and so the lord is good to them that are clean in heart daavidinude irudayam thovaka naatkalile nanraga irundathu and the heart of david is so good in the days in the beginning naatkal poga poga marubadi avan paaviyaga maarina and the days are passed and he became a sinner again adukku piragu thirumba devanodu kadandu vandha and once again he came back to god appa avan enna jabam pannana theriyuma what of what he offered at the time avan ore or jabam da pannana and he offered a only single prayer and avare indha irudayam vandu tholviye sandhikirathu and my heart is facing failure enakku oru sutha irudayathai enakulla 
நீங்க சிருஷ்டிச்சிருங்கன்னு சொல்றோம் said that lord create in me a clean heart 51 ஆம் சங்கீதம் 10 ஆம் வசனத்துல அவருடைய வேண்டுதலை நாம் பார்க்கலாம் and we can see his application in song 51 verse 10 சுத்த இருதயத்தை என்னில் சிருஷ்டியும் create in me a clean heart oh lord என்றால் மனுஷனுடைய இருதயம் ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் because the heart of man is different at a few point of time ஒரு சிலருடைய இருதயம் கல்லா போகிறது and some of the heart becomes stone அவருடைய இருதயம் மிகுந்த கல்லாக போகிறது and their hearts become so very stone நாபாலுடைய இருதயம் அவனுக்குள் செத்தது என்று சொல்லப்பட்டது you can see and the neighbor's heart hand died in himself kallaga poradunala avungade vaalkaiyila enna prasangam kettalum yeradhu and so because it becomes stone and so whatever sermons they hear and it will not go into their mind yaar buddhi sonnalum yeradhu and so any may give the counsel to them and it will not be here to be there and iriyum migavum ketu poi vittad and their hearts were corrupted அதனால கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு சோ வாட் தி லார்ட் சீஸ் நான் உனக்காக இறங்கி என்ன செய்றேன் அண்ட் சோ வாட் ஐ will do for you எசேக்கியல் 36 26 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look into ezekiel chapter 36 verse 26 நான் நவமான இருதயத்தை உனக்கு தருகிறேன் so i give you a new heart கல்லான இருதயத்தை உன்னை விட்டு எடுத்து போடுகிறேன் and i will take the stony heart away from you சதையான இருதயத்தை நான் உனக்கு தருகிறேன் and so i give you the heart of flesh இதுதான் இருதயத்தில் சுத்தம் அதுதான் தேவனை தரிசிக்க இயலும் and this is a purity in heart and that help us to see the god என்றால் ஒரு புதிய இருதயம் நமக்கு தேவை because we need a new heart எசேக்கியல் 18 31 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto 18 31 of ezekiel நான் உங்களுக்கு புது இருதயத்தையும் புது ஆவியையும் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே உண்டு பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் and so the lord says that and make you a new heart and a new spirit ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வந்துட்ட பிறகு after coming to spiritual life நாம் இதெல்லாம் சரிபடுத்த வேண்டியது அவசியம் so need for us to set right ourselves in these உங்களுடைய இருதயம் சரியாக இருந்தால் உங்களுக்கு தேவனை தரிசிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு காத்து இருக்கு when your heart is right and you will have a chance to behold our god அதனால தான் ஏக இருதயத்தை நான் உனக்கு தருவேன் சொல்லுகிறார் and so the lord says and i will give you one heart எசேக்கியல் 11 19 நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look at 11 19 of ezekiel நான் உங்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தருவேன் and so the lord says that i will give them the absolute கல்லான இருதயத்தை அவர்களுக்குள்ள இருந்து எடுத்து போடுவேன் and i will take the stony heart away from them அப்ப தேவனே இந்த வேலையை செய்யிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் and so the lord is well prepared to do this work அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலே தன்னுடைய இருதயத்தை சுத்தமாக காக்க வேண்டும் and so the people of god and they have to keep their heart pure in these days அது மாத்திரமல்ல and not only that எபிரேயர் 12 14 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look at hebrews chapter 12 verse 14 பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பது இல்லையே and without which holiness and none shall see the law or the one day play one day a crazy quality for his system and the last quality of the people of god is holiness illavattal adhu dhan poornathukudaiya mudal pagudhi and that is the first part of the nature of this perfection adhu dhan poornathudaiya kadaisi pagudhi and that is the insight of this perfection naam vaalkaiyila naam paavigalaga pirandirukkalam and so we may born as a sinner in our life naam parisuthamaga irukka kathar valigalai vaithirukkar and so the lord kept or please wait for us to become holy ondru vasanathinal parisutham one is holiness through word of god rendavathu rathathinal parisutham and holiness by the blood of god moonravathu parisutha aavinal parisutham and thirdly by holy spirit when we become holy everyer la sollum bodhu sondha ratathinale avargalai parisuthamaakkinar and so when it is said in hebrews and the lord made them holy by his own blood idella neenga bible romans la paarkum bodhu parisutha avinale parisuttham in romans we can see and by holy spirit and we are made holy yovan la satyathinale parisuttham vasanathinal parisuttham in john the gospel we can see and we are made holy by his word of god and truth romer 15 15 la parisutha avinal parisuttham in romans 15 15 and holiness by the holy spirit yovan 17 17 la satyathinal parisuttham 17 17 of john says and we are made holy by his word of god appo parisuttham aagradhukku inda sabaiyile unakku valigal irukkirathu nee adha follow pannanum and to become holy and we have in many ways in the church and we have to follow those ways ninga correct ah follow ponina parisuddham enbadu ninga achieve pannalam and so when you rightly follow in your life and you can achieve holiness in your life adhu dhan devane darisikka or vaippu and that is a chance that for you to behold god adhala inda naangu baligalai ningal seluthinal ningal indraiki kathar ungalku darshanam aavar and when you offer these four offerings in your life and right today the lord shall appear unto you kathar katle edupadi cheyungal அவர் அப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள் and what the lord command you do so and thou shall see the glory of god இந்த மகிமை தான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை चेंज பண்றது and this glory is changing a person's life கொரிந்தியர்ல 2 கொரிந்தியர் 3 கடைசில பார்க்கும் பொழுது when we look into second corinthians chapter 3 last part அங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறது what to say there ஆவியா இருக்கிற கர்த்தராலே and by the spirit of god அந்த சாயலாக தானே and by his image மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் and so we are made from glory to glory and we are made changed in same Abish- image அபிஷேகத்தினுடைய வாழ்க்கையை நீங்க மெயின்டெய்ன் பண்ணும் பொழுது மகிமையின் மேல் மகிமை and so when you maintain the life of filled with anointing of holy spirit and you will have the glory upon glory 
அப்பதான் நமக்குள்ள அந்த ட்ரான்ஸ்பிகரேஷன் வருகிறது and so only then the work of transfiguration takes place maru roopam and transfiguration unga pechila oru maatram transformation in your conversation abhishegathile irudayathile oru maatram and transformation of changes in your heart through anointing ungade thanmai maatram and you are changes in your nature and the magime vara vara ungade paarvai enno nenevu sindai thotram unarvu vaanjai irupom ellathilume oru changing ne neenga unaralam and so when the power comes in you the holy spirit resides in you and you can see the changes taking place in your intentions in your feelings in emotions in image imaginations in desires paavam illamal tamakkaga aavalodu kaathirukkiravulukkaga irandam visai avar darshana maavar endru hebreerle 9 28 la vaasithom and so in hebrews chapter 9 verse 28 we read that and so they that are without sin and ardently waiting and the lord appears to them for second time inikku nam ellarkum adha thaan nam wait pannite irukkom and today we are awaiting for it seedargal அந்த இயேசு எடுத்து கொள்ளப்படும் போது பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க and so when the jesus christ was ascended up and the disciples behold at him எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்து கொண்டு போய் விட்டது and so when all were looking him and so we can see the cloud him upon him அப்பொழுது ஒரு வார்த்தை அந்த அங்க நின்னுகிட்டு இருந்த தூதன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் and the angels of god and they that were standing and heard a word கலிலேய ராகிய மனுஷரே ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் and even of galilee and why do you look into heavens உங்களிலிருந்து எடுத்து கொள்ளப்பட்டவர் மறுபடியும் வருவார் and he was taken and will become back again அப்போஸ்தலர் 1:11 நீங்க இத பார்க்க முடியும் and you can read this in acts of the apostles chapter 1 verse 11 உங்க வானத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் and the same jesus and which is taken up from you into heaven shall so come in the like manner as he have seen him and to heaven goes அன்னைக்கு இயேசுவ பார்க்க அவங்க எல்லாம் கலிலேயா போனாங்க on that day and they went to galilee to behold jesus நாம இப்படி ஊரு ஊரா போய் எங்கயும் போய் பார்க்க வேண்டியது இல்ல and so we don't want to go and watch jesus going from country to country நம்முடைய வாழ்க்கையை சரிபடுத்தினால் போதும் and when we set our life that is enough நம்முடைய ஊழியத்தை சரிபடுத்தினால் போதும் and so when we perfect our ministry that is sufficient daily பாவ நிவாரணத்தை செலுத்தினா போதும் and so every day when we do the atonement of sin that is sufficient சர்வாங்க தகன பலியாய் நம்மை சமர்ப்பித்தால் போதும் and so when we submit yourself as the burnt offering that is sufficient யாவரோடு சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் போதும் when we live a live a maintain a peaceful life and that is sufficient தேவ சித்தத்தின் மத்தியிலே வாழ்ந்தால் போதும் when we live our life in the center of the will of god that is in it ஆ நான் இயேசுவை தரிசிக்கணும் சொல்றவங்க கண்களை மூடுங்க and they that are saying that i want to behold jesus close your eyes ஆண்டவரே நான் உம்மை பார்க்க விரும்புகிறேன் god i desire to behold you நான் சிலுவையை பார்த்திருக்கிறேன் i have seen the cross பரலோகத்தை பார்த்து I have seen your heaven. என் வாழ்க்கையில अनेक தரிசனங்கள் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. And I got many visions in my life. ஆனால் எதுக்கு அப்பாற்பட்டு நீர் மகிமையில வரும் பொழுது நாம் இந்த உம்மை தரிசிக்க ஆசைப்படுகிறேன். But apart from all these things when you appear in glory I desire to look you. அப்படிப்பட்ட வாஞ்சையை தெரிவிக்கிறவர்கள் கண்களை மூடி முழங்கால் படியடலாம். And they that are showing such desires you can close your eyes and bend your knees. நானோ நீதியிலே உம்மை தரிசிப்பேன். And I will behold you in the face my your face in righteousness. சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். Blessed are the peacemakers and they shall see God. பரிசுத்தத்தை நாள் பரிசுத்தவான்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் and the holy person will behold god நீங்க கண்ண மூடி ஒப்பு கொடுங்க பார்க்கலாம் close your eyes and surrender to him ஆ இன்றைக்கு கூட உங்களுக்கு அந்த தரிசனம் கிடைக்கும் even today and he shall see the vision அந்த வசனம் பொய் சொல்லாது and the verse will not utter lies நீங்கள் பாவ நிவாரண பலியை செலுத்துங்கள் and you do the sin offering சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்துங்கள் and offer burnt offering சமாதான பலியை செலுத்துங்கள் offer peace offering போஜன பலியை செலுத்துங்கள் offer meat offering அப்படி நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு தரிசனம் கிடைக்கும் தேவனுடைய மகிமையை நீங்கள் கண்ணார காண்பீர்கள் when you do so and he shall see the vision of god and he can see the glory of god in your eyes daily kathar ungalodu pesuvar and the lord shall speak unto you every day daily kathar ungale nadathuvar every day the lord shall lead you daily kathar ungalukku velippaduvar and the lord will reveal to you every day ningal inda paadhiyila sthiramai pogalam and you can be established you can go in this path in a right manner and avare umai darisikira vaalkai venum endra ethana ver kekka poreer and how many are going to ask and give me a life that i have to behold you every day oru vela inda practice ungalukku illama irukalam and perhaps you may not have this practice anal inimel inda vaalkai ungalukku kedaikettum but you have to you will get the chance to behold him and not to think yesu magimile varum bodhu nama avare darisikka vendum and be jesus comes and he will have to appear in his glory we must behold him and avare enak anda darshanam thevai nu sollungal and you ask him to god lord i need that vision kathar ungalai vali nadathuvar and the lord shall lead you ningal avare kaanbeergal and you shall see the lord yob enna solugiran and what saint paul says naan avare kaanben and i shall see him anniya kangal alla and not my strange eyes en sonda kangale avare kaano my own i shall behold him en meetpar uyirod irukkara my redeemer liveth naan avare kaanben and i will behold him Hallelujah ribana bakara bakara bakadira bakadira dira 
Amen, 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 amen. Amen. Nan makimile avare parkanu ne etre vera asapadiya. How many desire that I must see him in glory? Ya kalam tonikum. The trumpet shall sound. Nam ellarum avare kanvom, avarodu nam inaivom. And we all shall behold him and we will join with him. Adukuriya kirmai petru kollunga. And let us all receive the grace for it. Nan avare parka vendo. And I must see him. Amen, 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 amen. Ibakada baka thida baka thida baliya. Ibikada ba. Amen. Bagi bu dan kau tu biar tak diri, bagi bu 